Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, сегодня у нас в гостях не любимые людишками родственнички. Я уже как-то рассуждала, почему человеки не любят себе подобных. Вывод напрашивается только один. Правда, глаза колет. Ну а сегодня у нас в гостях весьма необычный шерстяной примат с пятью ногами. Встречайте шерстистую обезьяну или лаготрикса, род приматов из семейства паукообразных обезьян. Почему паукообразные? Да потому что для передвижения они используют не только руки и ноги, например, как гибоны. Ролик про них есть в плейлисте «Приматы». А еще и большущий хвост. Своеобразная залысина на его кончике покрыта кожистыми наростами, что обеспечивает повышенное сцепление с ветвями деревьев. Так, хвост превратился в дополнительную руку или ногу, зависит от того, как посмотреть, который обезьян вполне себе успешно делает свой хватит. А почему шерстистая? Да потому что помимо пятой конечности, наша сегодняшняя гостья обзавелась пушистой шубкой. Хотя непонятно зачем она ей, ведь обитает шерстистая обезьяна исключительно в новом свете. А точнее, в северных странах Южной Америки, а именно в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре и Перу. Всего насчитывается четыре вида шерстистых обезьян. Серая шерстистая обезьяна, колумбийская шерстистая обезьяна, бурая шерстистая обезьяна и серебристая обезьяна. Она же шерстистая. Вообще, наши шерстяные комочки крупнее по сравнению с большинством других обитающих на деревьях приматов. Длина тела до 60 сантиметров, хвоста до 75 и весом до 11 килограммов. Любят селиться шерстистые обезьяны в верхних ярусах тропического леса. Населяют туманные и влажные тропические леса. Как и все приматы, шерстяные паука-обезьяны социальны и живут группами в среднем по 70 особей, разделяющихся на отдельные семейные группировки. Ведут они преимущественно на дневной образ жизни. Меню необычных приматов с пятью ногами, как и наша с вами, довольно разнообразно. Шерстистые обезьяны всеядны, но в основном плодоядны. Не путать с плодоядными. Их рацион состоит преимущественно из фруктов, причем они предпочитают определенные фрукты, такие как плоды мотыльковых, бобовых, семейства тутовые, рис. И все это составляет примерно 50 процентов их рациона. Кстати, в борьбе за любимые вкусняшки между группами шерстистых обезьян довольно часто происходят стычки. Кстати, все виды паукообразных обезьян, в том числе и шерстяные, являются важными переносчиками семян, засеивая тропические леса новыми деревьями. В периоды дефицита потребление фруктов снижается, а потребление листьев и насекомых увеличивается. Самочки с малышами, как правило, едят больше листьев, скорее всего потому, что листья содержат больше белка, который помогает производить больше молока. А вот молодые шерстистые обезьяны, как было замечено, едят больше членистоногих. В общем, паукообразные едят паукообразных. Ну и о любви. Скажу сразу, в обществе пушистых приматов царит матриархат. То есть женщины управляют почти всеми отношениями в группе. Самочки собственнически относятся к самцам и могут преследовать других соперниц, проявляя плохо скрываемую ревность. 
Но темпы размножения у наших героев далеки от паучьих. Технически и теоретически они всегда готовы, но есть ряд «но». Во-первых, беременность длится немногим меньше, чем у хомо сапиенсов – 7 месяцев. Во-вторых, первые два года жизни детеныш нуждается в постоянном контроле родительницы. Ну и еще три года нужды, чтобы окончательно съехать и устраивать личную жизнь. И лишь при условии, что за эти пять лет детеныши не съели те же родственнички в виде хома и не продали толстосумом на потеху, их ждут около 12 лет медитации в древесных кронах. Да, основная проблема тут конфликт с сапиенцами, которых интересуют не сами деревья, а земля под ними. Масло в огонь подливают охотники-браконьеры, больших обезьян едят, а детеныши загоняет за кругленькую сумму анонимным любителям экзотики. А как вы думаете, человеку бы пригодилась пятая нога или рука? Пишите в комментах! Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!